Deməli, leksika bölməsi üzrə ümumi sınavımızın cavablarını izah edirəm. Sözün leksik mənası dedikdə nə başa düşülür? Bu qaydadır. Sözün leksik mənası dedikdə sözün bir başa ifadə etdiyi məna nəzərdə tutulur. Cavab A. Kedə deyir ki, dilimizdə olan bütün sözlər dilin lüğat tərkibini təşkil edir. İndi yaza bilərik, dilin lüğat tərkibini təşkil edir. Üçə baxaq, cümlələrdən birində məcazi mənalı feyl işlənmişdir. Məcazi mənalı feyl, demək bir söz götürəcək. Baxaq, frazoloji birləşməni məcazi mənalı feyl ilə qarışdırmayaq. Yağışdan sonra yollar palçıq oldu. Hə, burada həqiqi mənada da yollar palçıq olur. A gedər. İnşaatçılar təzə binanı təhvil verdilər. Təhvil vermək ikisi bir sözdür, frazoloji birləşmədir. Amma mənlə frazoloji birləşmə yox, məcazi mənalı feyl işləyir, feyl istəyir. Ona görə B də gedər. Bulağın gözündən duru su içdilər. İçmək sözü içdilər, bulağın gözündən duru su içdilər. İçmək sözü həqi mənadadır. C də gedər. Ana təbiət insanın üzünə gülürdü. Feylim gülməkdir. Təbiət gülə bilməz, insan gülür. Deməli, bu, məcazi mənada olan feyildir. Cavab deydi. Yolçular kəndin başında dayandılar. Burada dayanmaq sözü yolçular dayandılar həqi mənadadır. Y gedərdi. Dördüncü suala baxaq. Hansı cümlədə yalnız iki çox məna söz işlənmişdir? Məndən iki istəyir. A-da yuvası dağılmış, beli bükülmüş, qolları yanına düşmüşdür. Mənim çox məna sözlərim yuvadır, beldir, bir də qoldur. Burada üç söz var. Yuva, bir var quldur yuvası, bir var quş yuvası. Quldur yuvası məcazi məndadır. Beli bükülmüşdür, bel, bir var insanın beli, dağın beli. Bu da məcazi məndadır. Yəni, məcazi mənalı sözlər çox mənalı söz götürürük də. Qol sözüdəki insanın qolu, ağacın qolu bu çox mənalı sözdür. Ona görə A gedər, çünki məndən üç söz, burada üç sözdür, iki söz isir. B-də dağın başı qarlı, ətəyi isə çiskinli idi. Burada mənim çox mənalı sözlərim baş, Bir də ətək sözüdür. Baş sözü dağın başı məcazi mənadadır, həqiqi mənası insanın başıdır. Çox mənalı götürə bilərəm. Dağın ətəyi, bu da məcazi mənadadır, çünki paltarın ətəyi olur, şalvarın ətəyi olur, dağın ətəyi olmur. Ona görə dağın ətəyi məcazi mənası sözdür. Burada da cavabımız iki çox mənası söz var. C-də al sözü çox mənalı sözdür, amma bir sözdür. Kostüm almaq həqi mənadadır, bir də tərbiyə almaq məcazi mənadadır. C bir dənədir, gedər. D-də yadıma düşəndə məktəb yolları qəlbimin incə telləri sızlayır. Yol sözü bir dənə sözdür. Yol sözü çox mənalıdır, yəni bir sözdür. O da gedilən yol, bu həqiqətən bir də var ki, həyat yolu məcazi mənadadır. D gedər, Y-də də uşaqlar yarışda iştirak etdilər, bu da heç yoxdur, gedər. Beşinci suala baxaq, klasteri əsasən yanlış olanı seçkinəm. Deməli, mən klasteri əsasən səhvləri seçəcəm. Mənə deyir ki, həm amonim, burada baxağın sıxəmləri, həm amonim, həm çox mənalı sözdür. Demək, mən həm amonim, həm çox mənalı sözdür, olmayanları götürəcəm də, çünki yanlış istəyir çaşdım da. Həm amonim, həm çox mənalı söz düz. Həm amonim, həm çox mənalı sözdür. Nəyə görə? Burada düz sözü bir var, amonim kimi işlətsəm, düzmək, feyl kimi. Bir də var da ki, düz ədat var, düz yanımda oturmuşdur, düz sifət var, düz uşaq, nə bilim, düz otur, zərf var. Demək, amonim kimi işlənir. Ümumiyyətlə, yəni, amonimlərdə bir şey vurğulayım ki, əgər bir söz müxtəlif nitkisəsidirsə, onu 100% o söz amonimdir. Məsələn, düz məkfeyli ilə düz ədatı götürürəmsə və yaxud da sifətini götürürəmsə, demək, bu 100% amonimdir. Düz amonim kimi götürülür. Çox mənalı sözdə ki, məsələn, düz yol, düz uşaq. Bu, çox mənalı sözdür. Sonra dolu sözün götürək, dolu sözü göydən yağan dolu, qar mənasında dolu, bir də var da ki, dolu vedrə, bu amonim sözdür. Çox mənalı kimi dolu vedrə, dolu insan, bu məcazi mənada bir tərəf işləndi, demək bu, həm çox mənalı sözdür. Bu da gedər, daş sözü, bir var daş, daş divar, daş ürək, məcazi mənada da çox mənalı kimi götürürəm. Həqi mənada isə, amonim kimi isə daşmaq feyli ilə, bir də ki, daş, binanın tikdiklərimiz daşdır. Burada isə amonim kimi götürülür. Deməli, düz, dolu, daş gedər. Qan sözü bir mənası qanmaq feylidir. Anlamaq mənasında 
Biri isə qan damarımda xan qan isim kimidir. Yəni, bu söz sırf amonimdir. Bunu götürürüm. Bu, yanlışdır da. Yəni, həm amonim, həm çox mənalı deyil. Bir də tala sözü. Tala sözü talamaq feyl kimi götürürüm. Bir də ki, maqmək artırım istəyirsiniz, belə tapaq. Bir də tala açıq yerə deyilir. Ona görə bu isimdir. Deməli, talamaq sözündə götürürəm. Mən qanla talanı götürürəm. Sıxayımdakı 4 bucaq və 3 bucaq olan cavabım cavab cəydədir. 6-cı suala baxaq. 6-dan xət çəkilmiş sözlər məna qrupuna görə hansı variantı uyğundur? 6-dan xət çəkilmiş sözüm əsərlərim, burada da əsərdir. Mən qramatik şəkilçiləri saymıram, leksik şəkilçi daxildir də. Qramatikləri çıxartsam, burada o vaxt əsərlərim ağlamış fəqət əsər sözüdür. Burada da bloqdan bir əsər biriz bulmamış, burada da əsər sözüdür. Eyni yazdım, eyni dedim. Mənalarına baxıram, əsər sözü amonim sözdür. O vaxt əsərlərim ağlamış, fəqət könlümə sığmamış qoca təbiyyət. Əsər, yəni oxuduğumuz şeir, əsərlər, ümumiyyətlə, belə gedir də ədəbiyyatda nağıllar, şeirlər, hər bir şey əsər adlanır. Yəni, burada əsər, yazılmış əsərdən söhbət gedir. Bulaqdan bir əsər bir iz bulmamış, burada əsər əlamət, iz mənasındadır. Eyni yazdım, eyni dedim, mənası tamamilə müxtəlifdirsə, demək ki, amonim götürürəm. Əgər mənə deseydi ki, bura ait deyil, sadəcə deyirəm, əgər mənə deseydi ki, külək əsər, orada sözün kökü əsə olacaq idi və onda amonim olmayacaq idi. Amma burada ikisində də əsər, əsərdir, kökləri də deyməyim də eynidir, ona görə amonim. Keçək 7-ci suala. Hansı bənddə eyni nitkisəsinə aid amonimlər verilmişdir? A-dan Y-yə qədər bütün variantlar amonimlərdir. Sadəcə sualda eyni nitkisəsi deyirsə, mən konkret cavabı deyim. C-də qoyun sözü eyni nitkisəsinə aid amonimdir. Bir var qoyun, ananın qoyunu, ana balasının qoyunu nasıqdır? Qoyun ağış mənasında. Bir də var da ki, qoyun heyvan mənasında qoyun. Hava sözü amonimdir. Bir var aşıq havası, bir də var da ki, yaz havası amonimdir. Kürək sözü də bir var insanın kürəyi, bədən üzvü kürək, bir də var da ki, kürək belə bənzər alətdir də, taxtadan hazırlanmış alətdir təmizləmək üçün. Cavab C-dir. İstəyirsiniz, obri variantlarını açıqlayım sizə ki, amonim kimi necə mənada işlənir. Oynaq sözü insanın bədənində oynaqları, bir də var da ki, oynaq hava var. Boya sözü amonimdir, boyamaq, feyl kimi. Bir də var da ki, boya, kraska, rus dilində kraska deyə boya, nə boyar. Çat sözü çatmaq feylidir, kiməsə çatmaq, bir də var da ki, evdə olan çat, nə çat? Qatar sözü, bir var qatar, vagonlar məni, vagon, qatar, bir də var qatar, quşlar, qatar, qatar düzülüb, sırası, sıra mənada. Kök, bir var yediyim kök, tərəvəz, bir də var da kök insan. Qayın sözü, qayın, bir var mənim qayınım, qohumun mənasında, bir də var da ki, qayın, qayın ağacıları. Sonra bəstə, bəstə, bir var bəstə boy, necə bəstə, bir də var da ki, nə bəstə, musiqidə bəstələr, bəstəkarın bəstəsi bu. Şor, bir var ağartı məhsulu, şor, bir də var da ki, şordur, yemək şordur, necə şor. Kürək bayaqları açıqlamışdım, təkrar eləməyim. Bulamaq sözü, bulamaq, bir var doğanı bulamaq, belə, bir də var da ki, bulamaq, üst başını batırmaq mənasında bulamaq. Köç sözü. Köç, bir var köçmək, bir də var da ki, köç səhrayə üst tutdu. Nə köç isim kimi? Don sözü, donmaq, bir də var da ki, don, insanı don da, qeydiyimiz, əynimə qeydiyimiz adi don. Sizə bir şey deyim, daha çox amonimlər isim, sifət, feyl olduğuna görə maqmək artırmaqla demirəm hamısına, çünki hamısı feyl olmayacaq təbii ki, amma maqmək çoxsu feyl olduğuna görə maqmək gedir. Maqmək artırıb, yəni elə tapmaq olar bir tayin, məsələn, donmaq, gördünüz, dedim, köçmək olur. 8-ci suala baxaq, biri vurğusu dəyişməklə mənası dəyişən söz deyil. Biz bilirik ki, vurğusu dəyişməklə mənası dəyişən söz amonim sayılmır. Baxaq, yazdır, əvvələ düşsə yazdır, bir də var da ki, yazdır, neyət yazdır, feyl kimi mənası dəyişdi. Qandır, bir də var qandır, məna dəyişdi. Elektrik, ikinci e-yə düşür, orada elektrik işi ilə məşğul olana deyilir də, elektrik kim? Bir də var da ki, elektrik, o ikə düşəndə, artıq bu, nagildir, elektrik nagilləri, məna dəyişdi. Qovurma, 
uya düşür, bir de kovurma axıra düşür, kovurma yemekti. Ama atlas neyse, e, vuruqsu dəyişmekle mənası dəyişen söz değil. Cevabımız Y. Dokuzuncu suala baxaq. Hansı amonimler eyni nitkisəsinə aiddir? Mən sizə deyim ki, 1-dən 6-ya qədər bütün sözler amonimdir. İndi mənalarını açıqlayacağım. Ama eyni nitkisəsi deyirsə, eyni nitkisəsinə görə fikir verməliyik. Çaş amonimdir. Bir var çaşmaq, fil kimi. Bir də var da ki, çaş necə çəp mənasında çəp, gözləri çəpdir, çaşdır. Sifət kimidir. Deməli, biri e, sifət, biri isə Çaşmaq fel kimidir, müxtəlif nitkisəsidir, bir çıxar. Nəticə amonimdir, eyni nitkisəsidir. Açıqlayın mənasını. Bir var işimin nəticəsi, nə, bir də var da ki, nəvə nəticə. Onda eyni nitkisəsi oldu, kini götürərəm. Üç, yazmaq fel kimi, yaz fəsli isim kimi, yəni bu müxtəlif nitkisəsidir, çıxar. Bar sözü bir var, kafe, restoran belə bu bar. Bir də var da ki, bar meyvənin barıdır. Eyni nitkisəsidir. Götürərəm. Ağrı. Bir var ağrımaq fel kimi. Bir də var da ki, başımda ağrı var. Nə var isim kimi. Müxtəlif nitkisəsi isə yenə də qeyd edirəm. Bunu həmişə demişəm. Əgər bir söz müxtəlif nitkisəsi kimi işlənirsə, 100% bu söz amonimdir. E, bu ağrımaq bir də var da ki, bədənimdə ağrı var. Nə var? Biri fel, biri isim kimidir. Eyni nitkisəsi deyil deyimdən 5 çıxar. Hava sözü bir var, aşıq havası, yuxarıda 7. sualda var idi. Aşıq havası, bir də var da ki, yaz havası. Amonimdir, eyni nitkisəsi də altını götürərəm. 2, 4, 6, cevab C. 10-cu sual. Hansı bənddə uyğunluq pozulmuşdur? Uyğunluq sir. Baxaq, dərrakə, ağıl, sinonimdir. Dost, tanış, sinonimdir. Xeyir, fayda, sinonimdir. Yanlış, səhv, sinonimdir. Dolu, boş, Antonimdir. Deməli, Y fərqlidir. 11. Cərgələrin hansında sinonim sifətlər verilib? Sinonim istir və sifət istir. Mən sifətə baxın. Qəmli, kədərli, güssəli. Sinonimdir və sifətdir. Necə? Cavab ilə A'dır. B-də odlanmaq feyl edi çıxardı. C-də ətraflı, əhatəli, dolayı, axı, ətraflı ilə dolayı uyğun gəlmir də çıxardı. Dünya, cahan, alem sinonimdir, ama isimdir deyimle çıxardı. Kövrək, sıx, kalın, kövrək ile sıx amonim de, e, e, sinonim deyil deyimle yedə çıxardı. Növbəti suala keçir. 12. sual. 12. sualımız. E, hansı cərgədəki bütün sözlerin sinonimi vardır? Bütün sözlerin demir bir-biriyle sinonimdir. Belə tipli suallar düşür və çaşdırır. E, i̇nsan bir-biriyle sinonim axtarır onda. Belə, bir, bütün sözlerin sinonimi var. Yəni bu sözün sinonimi var. Mürəkkəb sözünün sinonimi çətin, şad sözünün fərəhli, dünya sözünün cahan, alem, hə, sinonimi var. Variant adı. Keçək 13. suala. E, sinonim sifat cütlüklerinden ibarət cərgini göstər. Mən sinonim tapacağım. Ne tapacağım? Sifat. A'da ağıllı, düşünceli, dəyanətli, dözümlü, yüksək, hündür. Hə, bu sinonim de və sifatdir. A. B'də oturmaq feyl edir, çıxardı. Sonra e, C'də silmək feyl edir, magmək feyldir də. Silmək feyl edir. D'də odlamaq feyl edir. Y'də də yığmaq feyl edir, çıxardı. Başka sözler ola bilər də, yəni nəyəsə görə mən çıxartdım, feylinə görə çıxartdım. 14-cü suala baxaq. Terminlərə aid xüsusiyyətlərdən biri səhvdir. Terminlər. Xatırlayım, terminlər sözlər iki yerə bölünürdü. Bir imumişlək olanlar idi, bir də ki imumişlək olmayanlar idi. Terminlərdə həmin bu, bu o imumişlək olmayana aid xüsusiyyətdir. Deyir ki, terminler elmi üslubda daha çok istifadə olunur. Bu doğrudur. Neye göre? Terminler, məsələn, foniya, her bir elmi ait termin var da. Ona göre bu terminler elmi ait ise elmi üslub olacaq. A doğrudur. B də terminler məcazi xüsusiyyat daşımır. Doğrudur. Elmdə məcazilik olunur ki, çox da məcazi olan bədi əsərlərdə olur. Ona göre B düzdür. Məcazilik xüsusiyyatı daşımır. Terminler müxtəlif ixtisas və peşe sahələrinə ait sözlərdir. Doğrudur, hər bir ixtisasa, peşe ait terminler var. Terminler imumişlək sözlər qrupuna daxildir, səhvdir. İmumişlək olmayana daxildir. Çünki termini hamı başa düşmür. Müəyyən həmin o ixtisasla, peşe ilə, o, o sahənə məşğul olanlar başa düşür. Ona göre D səhvdir. 
imum işlək olmayanlara aid idi. Y'de terminlerin bəzisi beynelimler karakter taşıyır. Bu da doğrudur. Beynelimler karakter, beynelimler odur ki, bir çox ölkədə işlenen eyni söz. Məsələn, fonetika. İngilizinin də fonetikası var, bizim də fonetikamız var. Prezident, demokratiya və s. Beynelimler sözler buna deyilir. Alınma sözlerdir. Bir çox ölkələrdə eyni söz işlenirsə, bu beynelimler sözdür. 15. suala geçerek. İmum işlək sözler cərgəsini göstərin. İmum işlək adına baxın imumi işlək. Yəni imumi hamı işlədir. Fonetika bu termindir. A gedər hamı işlətmir. B də leksika hamı işlətmir termindir. O çirk hamı işlətmir və ədəbiyyatda olan termindir. D də sayru hamı başa düşmədi ki, deməli bu köhnəlmi sözdür. Y, çörek, bağça, məktəb, hamı başa düşür. Hamın başa düşdüyü söz imum işlək sözdür. Cevab Y. 16-cı sual. Hansı cümlədə xəbər sözü termin kimi işlənib? Xəbər sözü termin kimi biz bilirik ki, xəbər, xəbər sözü. Bir imum işlək söz var. Bir də ki, termin var. Termin kimi ancaq Azərbaycan dilində də baş üzüvlərdən biridir. Bunu deməlidir. A'da kent xuda çapar göndərib xana xəbər verdi. Burada xəbər vermək termin deyil. Ana hərbisiyaya gidib oğlundan xəbər aldı termin deyil. Bu cümlədə həm müqtəda, həm xəbər var. Hə, bu cümlə baş üzüv kimi getdi deyilən ter, termin kimi işlənib C'də. D'də xəbər gətirmək bu termin deyil. Y'də də ki, bu şat xəbər. Xəbər burada termin deyil, imum işlək sözdür. Keçek növbəti suala 22-ci sualdır sualımız. Uyğunluğu tamamlayın. Göylə getmək, döşnə döymək bir dədi. Nöqtələr koyub. İkinci də cin atına minmək, hirsi təpəsinə vurmaq. Yenə də uyğunluğu tamamlayacaq. Üç, dəridən qabıqdan çıxmaq, canını oda yaxmaq. Biz yenə uyğunluğu tamamlayacaq. Birinci sualda bir də deyir ki, göylə, göylə getmək, döşnə döymək. Biz bunun göylə getmək, döşünə döymək sinonimdir bir-biriyinə. Demek ki, bura frazoloji birləşmədir. Demek ki, bura sinonim, bunların sinonimi frazoloji birləşmə koymalıyam. Göylə getməyə canını, yax, canına yax kimi yayılmaq getməz. A gedər. Ürəyə getmək, göylə getməyə ürəyə getmək sinonim kimi götürə bilmərəm. B gedər. Göylə getmək, qabağından yeməmək alına bilər. Göylə getmək, döşünə döymək, qabağından yeməmək alınır. Bunu saxlayayım. İkinci sözü baxaq. Cin atına minmək, hirsi təpəsinə vurmaq. Hirslənmək deməkdir. İndi ikinciye baxaq. C variantını saxlamışdım. Zəncir çeynəmək. Hə, uyğun gəlir. Cin atına minmək, zəncir çeynəmək. Yəni, zəncir çeynəmək də əsəbləşmək deməkdir. Uyğun gəlir. Üçüncü sözü baxaq. Dəridən qabıqdan çıxmaq, canını oda yaxmaq. Üçü də deyir ki, gecəsini gündüzünə qatmaq. Doğrudur. Bunun sinonimidir. C variantı uyğun gəlir. Cavab C idi. Deyil, demək deyildi. Keçek növbəti sual burada frazoloji birləşmələr haqqında ümumi məlumat 1. Deməli, biz birinci suala baxırıq. İşarələnmiş ifadələrdən yalnız birini yanındakı frazoloji birləşmə ilə əvəz etmək olmaz. Ayaz kənara çəkilib işləmək istəmir. İşləmək istəmir fiilini frazoloji birləşmək kimi əlini ağdan qaraya vurmur, hə, alınır, a gedər. Ofçu prim ovlağda mürgüləyirdi. Mürgüləyirdi, gözünün açısını alırdı. Deyilir, olar, B gedər. Valideynləri nurətli çox əzizləyirdilər. Çox əzizləyirdilər, başına dolanırlar. Bu da alınır, sinonim kimi gedər. Qoca uzun və ağır sürən xəstəlikdən bezmişdi, cana gəlmişdi. Bu olar. Y'də budağları qırılmış ağacı görəndə bağban kövrəldi. Deyir, sinonimi çiçəyə çırladıdır. Bu, səhvdir. Kövrəldi, çiçəyə çırlamaq sevinmək deməkdir. Kövrəldiyə sevinmək sinonim kimi getməz. Ona görə yedir. İkinci sual. Hansı cümlədə frazoloji birləşmə işlənməmişdir? A'da deyir ki, ustanın səssizliyi İmranın gözündən qaçmadı. İmranın gözündən qaçmadı, frazoloji birləşmədi. A gedər. Nuru babanı görəndə gözü kəlləsinə çıxdı. Göz kəlləyə çıxmağı frazoloji birləşmədi. Frazoloji birləşmələr ümumiyyətlə yenə də dərsdə demişdim. Burada da deyim, frazoloji birləşmələr dilimizdə hazır şəkildə olur. Və onlar ən azı iki sözdən, iki, üç sözdən ibarət olur. Onlar dilimizdə hazır şəkildə olur. Bir tərəfi mütləq feyl olur. 
Belə, və onların çoxsunu bir sözlə əvəz etmək olur, amma hamısını yox, çoxsunu bir sözlə əvəz etmək olur. Onlar həqiqi mənada olan sözlər öz həqiqiliyini itirir, bir dənə məcazi mənalı söz verir. C də kitab qəfildən ayazın əlindən düşdü. Hə, bu, əlindən düşdü, düşdü sözüdür və bu, frazoloji birləşmə deyil. Əldən düş, cavab C idi. Ümumiyyətlə, əldən düşmək frazoloji birləşmədir, həm də həqiqi mənadadır. Ayazın əlindən düşdü deyəndə həqiqi mənadadır. Desəm ki, ayaz əldən düşdü, o artıq bunu frazoloji birləşmə götürərəm. D-də dili qurumaq frazoloji birləşmə idi, Y-də də ki, haldan düşmüşdü frazoloji birləşmə idi. Üçüncü sual, səhv fikri göstər. Sözün leksik mənası dörd yolla izah edilir. Doğrudur, sözün leksik mənası dörd yolla izah edilir. Bir, sözə sinonim söz seçməklə, iki, həmin sözə antonim söz seçməklə, bir, düzətmə və mürəkkəb sözlərinin tərəflərini açmaqla, bir də ki, sözün mənasını izah etməklə. A, doğrudur. B-də sözün bir başa ifadə etdiyi məna onun leksik mənası adlanır. Doğrudur, ilki məna onun leksik mənasıdır. C-də çox mənalı daha çox özünü isim, sifat və feillərdə göstərir. Düzdür, bu da düzdür. D-də antonimləri təşkil edən sözlər eyni nitkisəsinə aid olur. Doğrudur, sinonimlər, antonimlər çox məna sözlər eyni nitkisəsi olur. Bircə amonimdir ki, həm eyni, həm müxtəlif ola bilər. Yedə deyir ki, frazoloji birləşmələrin amonimliyi, antonimliyi, sinonimliyi olmur. Səhvdir, amonimliyi, sinonimliyi, antonimliyi olur. Cavab yedi. 22-ci sualda fikir versək, sinonimlər idi də bir-birinə. 4. Verilən frazoloji birləşmələrdən biri amonim ola bilməz. Frazoloji birləşmələrdən amonim olanlar can vermək, ürək yanmaq, işə düşmək, üz vermək, bunlar amonimdirlər. Amonim ola bilməz A. Açıqlayım istəyirsiniz, can vermək frazoloji birləşmədir və amonimdir. Bir var can vermək, deyirik ki, bağban ağaclara can verdi. Bir də bir tay deyə bilərəm ki, uşaq anasının qucağında can verdi. Birində ölmək, birində yaşatmaqdır. Deyir də, ürək yanmaq. Bir, yazığı gəlməkdir, ürək yanmaq. Bir də ki, susuzluqdan ürək yanmaqdır. Hamunim kim olur? Üz vermək. Xoşbəxtlik üz verdi. Bir də deyirəm, üz versən aslar istəyir. Amonimdir. İşə düşmək. Bir var, hərəkətə gəlmək mənasında. Motoru işə düşdü. Bir də işə düşmək nəsə çətinliyə düşmək mənasındadır. Əldən düşmək isə amonim deyil. 5. Hansı frazoloji birləşmənin qarşılığı səhv verilib? Get-gələ salmaq, süründürmək doğrudur. Gözünü moduna almaq, döymək. Hə, bu səhvdir. Çünki gözünü moduna almaq qorxutmaqdır, döymək deyil. C-də ağzını ağzı açıla qalmaq təcrüblənməkdir, düzdür. Qara yaxmaq şərləməkdir, ürək ağzına gəlmək qorxmaqdır. B düzdür, B səhv edib. 6. Biri amonim frazoloji birləşmələr cərgəsidir. Bayaqlar dedik 6-4-cü sualda yenə də deyim, can vermək, ürək yamaq, işə düşmək, üz vermək, söz vermək. Bunlar frazoloji amonimdirlər. Yəni, bu, haradasa 10-11 bir sözdür. Bunları əzbərəyəndən sonra görəndə onları götürmək olar. Bu da cavab 6-da 7-dir. Üz vermək, ürək yamaq. Yenə də deyirəm, ürək yamaq, yazığı gəlmək, bir də ürək yamaq, susuzlamaq. Üz verməkdə ki, Bir üz vermək, xoşbəxtlik üz verdi, bir də üz vermək, üz versən aslar istəyir. Cavab yey idi. 7. Aşağıdakı cümlələrin birində frazoloji birləşmə işlənməmişdir. Bəsdir, özünü əl almaq, bəsdir, özünü əl almağa çalış. Özünü əl almaq frazoloji birləşmədir. B də o, hamının gözündən pərdə asırdı. Gözdən pərdə asmaq frazoloji birləşmədir. Gözdən pərdə asırdı, hamısı bir də. Hamı uşağın başına dolanırdı. Başına dolanmaq əzizləməkdir, uşağın başına dolanmaq. Deyir də, elədiyinin hamısını başına vurmuşdu. Bu da məcazi mənadadır, başa vurmaq. Çünki burada qaxınc eləmək mənasındadır. Yedə, uşağın topu yola düşdü. Hə, bu frazoloji birləşmə deyil. Yola düşmək frazoloji birləşmə ola bilər, amma qatar yola düşdü, onda frazoloji birləşmədir. Amma top həqiqətən də axı düşür, yola olmasın, yerə olsun, harasa stola olsun, düşmək olur da, ona görə cavab yedir, həqiqi mənadadır. 8. Hansı cümlədə amonim frazoloji birləşmə işlənib? Yəni də əzbərlədiyimiz o, üz vermək, söz vermək, can vermək, cana gəlmək bunlardır. Orada Buna görə fəxriyə xala özündən çıxdı. Bu deyil, özündən çıxma frazoloji birləşmədi, amma amonim deyil. B-də həbir fikirləşdikcə laf özündən acığı gəlirdi. Acığı gəlmək 
frazoloji birleşmedi, ama amonim değil. Etdiyi yaxşılığı başa vurmaq onun adeti idi. Başa vurmaq amonim de, e, frazoloji birleşmedi, özde amonim de. Bir var etdiyi yaxşılığı başa vurmaq onun adeti idi. Burada qaxınc mənasındadır. Bir de başa vurmaq deyirəm ki, nizami ömrünü başa vurdu, yəni kurtardı, bitirdi mənasındadır. Cevab C. Deydi. E, Rüfet Kerim babanı görəndə qurib yerində qaldı. Qurib yerində qalmaq frazoloji birləşmədi, amma monim deyil. Yedə bu hadisə ilk dəfə idi ki, onun başına gəlirdi. Onun başına gəlmək frazoloji birləşmədi, amma monim deyil.